Herzlich willkommen in Frankfurt, herzlich willkommen bei der IAA 2017. Wir sind bei Opel und wir sitzen im jüngsten Familienmitglied der Insignia-Familie. Das heißt, das Duo, was es bisher gab, wird zum Trio, denn wir haben den Grand Sport, das heißt die Limousine, den Sports Tourer, das ist dann der Kombi und ganz neu jetzt den hier, den Country Tourer. Eigentlich hat sich nicht so viel verändert, es ist immer noch ein Kombi, aber der hier kann noch so ein bisschen was extra. Damit der Country Tourer auch leichtes Gelände schafft, legt Opel den Sports Tourer 20 mm höher und stattet den Country Tourer mit Allradantrieb inklusive Torque Vectoring aus. Nach oben ist trotz der abgesenkten Dachlinie viel Platz, weil das Gestühl 3 cm tiefer montiert ist als in der ersten Generation. Das Kofferraumvolumen des Country Tourer ist identisch mit dem des Insignia Sports Tourer. Das heißt 560 bis 1665 Liter Platz, das sind 130 Liter mehr als beim Vorgänger. Zusätzlich spendiert Opel dem Pseudo Offroader eine neue Fünflenker Hinterachse und überarbeitet das Flexride Fahrwerk. Neu ist das Programm Opel Exclusive. Dabei handelt es sich um ein Individualisierungskonzept. Neben der Standardlackierung sind 15 weitere Farben sowie neue Felgen und Lederdesigns erhältlich. Wem das noch nicht reicht, der kann sich seine ganz eigene Lackfarbe zusammenstellen lassen. Opel stattet den Country Tourer mit drei Motoren aus. Dabei bedienen sich die Rüsselsheimer bei den Motorisierungen des Insignia. Zwei Benzin- und zwei Dieselmotoren stehen zur Verfügung. Im Angebot werden der 1,5 Liter Benziner mit 165 PS, das Topmodell mit 260 PS und Allrad und der 2 Liter Diesel mit 170 PS sein. Opel schiebt aber noch einen Top-Diesel nach. Der 2 Liter Biturbo leistet 210 PS und ist schon jetzt konfigurierbar. Die 8-Gang-Automatik ist beim 2 Liter Benziner und 2 Liter Biturbo serienmäßig. Beim kleinen Diesel kostet sie Aufpreis, ebenso der Allradantrieb. Der kleine Benziner wird mit Handschaltung und 6-Gang-Automatik angeboten. Es ist wahnsinnig laut in Frankfurt, aber wir wollen lauter sein und zwar mit einer ganz besonders guten Nachricht zum Schluss. Der Country Tourer, der hat in der Vergangenheit 37.000 Euro in der Basis gekostet. Und was soll ich sagen? Ha, der hier ist günstiger. 34.885 Euro muss man nur noch bezahlen. Das finde ich auch geil. Endlich mal Autos, die billiger werden.